ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஹாலிடேஸ் Mummy's Choice Udayam Varna Dhotis and Shirts for men and kids Hero na panitirum bodu enakku ungala pidichirundathu Ah adu undu nerthu na sollikiren illa naan adu illa love Mummy's Choice solla matta yeh nee enga pona unmai illa illa ivan othuga matta kadasi varaikum na idhukka na poratam pannuven unmai vandu enakku vandu veliya vandhe avan kaduthodava kaliyoda naan varuva அப்பெல்லாம் அந்த அஜித் படத்தை பாட்டு அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு பே இது பண்ண உன்ன போட்டி வைப்போம்ல யாரும் ஸ்பீடாக வரான் சொல்லி போட்டு இருந்தேன் எப்போ போட்டி வச்சாலும் நான் தான் ஜெயிப்பேன் பின்னாடி யாரையும் பைக்கில் உட்காந்தானாக்க அல்லு விட்டு போகிற அளவுக்கு நான் பைக்கை வேகமாக ஓட்டுவேன் இவங்க வந்து என்னுடைய பர்சனாலிட்டியில் வந்து ஸ்கிட்டாக எழுந்துட்டு மனசை கஷ்டப்படுத்திட்டு போன மறுநாள் நான் மீட் பண்ணுறதுக்காக பேசிட்டேன் இவங்க வர்றாங்க மூஞ்சில் ஆலி வாயில் தடவிட்டு பல படம் வந்து இறங்கினாப்பில் பார்த்தோன்னா அங்கே ஸ்கிட்டாக விழுந்துட்டேன் நான் மழை பெய்யும் போது நனையாத யோகம் இது என்ன மாயம் யார் செய்தது நூறு வருடம் நீ வாழ வேண்டும் உனக்கு முன்னே நான் சாக வேண்டும் உன் மனைவியாக நூறாண்டுக்கு ஒரு முறை பூக்கின்ற தொழில் ரீதியா தொழில் பார்க்கறவனு இப்படி கூப்பிட்டு பல்லனை கூப்பிடு பறையனை கூப்பிடு தோட்டி கூப்பிடுன்னு சொல்லி கூப்பிட்ட காலங்கள் போய் மனிதன் வந்து தொழில் தொழிலையும் காசையும் அடிப்படையை வச்சு என்ன பண்றாங்க ஜாதியை பிரிச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் ஒரு பெரிய கோடி சார் அழைச்சிட்டு போயிட்டாருன்னு அவன் என்ன பண்றான் ஒருத்தனும் ஒண்ணும் பண்றது இல்லை இப்போ சமதான் இருக்காங்க காசு இல்லாத ஆள் தான் இழிச்சவத்தனமா ஏதாவது இருக்கவனை பிடிச்சி போட்டு அடிச்சு கொள்வாங்க இது பண்ணுவாங்க கேட்டா ஆணவ படுக்குலங்குவாங்க நிறைய வந்து சோசியல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அதுல வந்து எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு நம்ம பணம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபீஸ் வந்து குறைமான ஃபீஸ் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் ட்ரஸ்ட் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து மிரட்டினாங்க இதை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ்ட் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கியா இதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்க பயங்கரம் மிரட்டினாங்க கல்யாணம் ஆயிரம் ரெண்டு மாசம் எங்க மாமியார் வீட்டுல இருந்தோம் ரெண்டு பேருக்குமே வேலை இல்ல நாங்க பால் பாக்கெட் வாங்க காசு இல்லைன்னு கூட வாங்கியிருக்கோம் ஒரு சிலர் கிட்ட ஒரு வீட்டுல போய் இருந்து ஒரே ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கி அதை வந்து தண்ணியை நிறைய ஊத்தி ஊத்தி காய்ச்சிட்டே இருப்பேன் யார்கிட்டயாவது சொல்லி அந்த ரேஷன் பருப்பு வாங்கி மொத்தமா சாம்பார் வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டே இருப்பேன் வந்து செப்டி டேங்க் கிளீன் பண்ண போயிருக்காரு அப்புறம் வந்து இந்த இது வீடு மாத்தும் போது அந்த பொருள் எல்லாம் தூக்கி வைக்கணும்ல குடும்பம் எனக்கு <laughs> 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 ஆனால் அது வந்து குழந்தை அதுலேயே அவளுடைய கவனம் போயிட போகுது அப்படின்றதுனால டைனி ஃபுட் வேர்ல்டு அப்படின்னு மாற்றிட்டு சொப்பு சாமா சமையல் ப்ரீவியஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் நான் சினிமா தான் சொன்னேன் நான் சினிமாவுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு இப்போ ஒரு நைன் இயர்ஸாக தான் நான் கேமராமேனாக மாறினேன் இது என்ன எதனால் மாறினங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அபினிதா வந்து நாகலட்சுமினா யாருக்கு தெரியாது அப்போ அபினிதான் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் லக்ஷ்மி தான் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எல்லாரும் அபினிதான் அபினிதான்னு கூப்பிட்ற பாட்டம் அபின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சு இப்போ எங்கள் ஊரில் எல்லாருக்குமே அபினா தான் தெரியும் நாகலட்சுமினா யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இவங்க ஹீரோனா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இவங்களை பிடிச்சிருந்தது அதோட நேரத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் இல்லை நான் அதில் லவ் சொல்ல மாட்டேன் லவ் வந்து நீ எங்கே போனால் உண்மை இல்லை இல்லை இவன் ஒத்துக்க மாட்டான் கடைசி வரைக்கும் இல்லை இவர் வந்து அதை ஒத்துக்கவே மாட்டார் என்ன <laughs> 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 சொல்லுவேன் 
எனக்கு ஒரு நர்வு ஃபால்ட் இருந்தது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு பைக் ஆக்சிடென்ட்ல நான் வந்து பைக் ரைடரும் கூட பயங்கரமா ரேஸ் விரும்புனேன் இப்பவே நான் கார் எடுத்து ஓட்டினா ஹை ஸ்பீட்ல தான் போவேன் நான் அப்போ எல்லாம் அந்த அஜித் படத்தை பாட்டு இந்த ஒரு ரூபாய்க்கு பே இது பண்ணுவோம்ல போட்டி வைப்போம்ல யார் ஸ்பீட் ஆகுறான் சொல்லி போட்டு இருக்கு எப்போ போட்டி வச்சாலும் நான் தான் ஜெயிப்பேன் அந்த அளவுக்கு என் பின்னாடி யாரையும் பைக்கில் உட்காந்தனாக்க அள்ளு விட்டு போகிற அளவுக்கு நான் பைக்கை வேகமாக ஓட்டுவேன் பகலில் அந்த அளவுக்கு ஓட்டுவேன் அதில் அடிப்பட்டதில் எனக்கு வந்து நீரோ ஃபால்ட் வந்து தலை ரொம்ப ஷேக்கிங் இருக்கும் அந்த டைமில் எனக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு வந்த டைம் அது எப்படி எப்படி தலை அணைக்கிட்டே இருப்பார் அப்போ நான் அவன் கேட்கறதுக்கெல்லாம் இப்படி ஆடினா என்ன அதான் பதில் நினச்சி நானும் அங்கேயே உட்காந்துருவேன் இல்லை 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 அதுக்கப்புறம் வந்து லவ் வந்து நான் சொல்லப்பா இவங்க வந்து என்னுடைய பர்சனாலிட்டியில் வந்து ஸ்கிட்டாக விழுந்துட்டு இல்லை அதெல்லாம் இல்லை ஒரு நாள் வந்து கேட்டாப்புல இது மாதிரி ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாப்ல அப்படி அமைஞ்சா லவ் பண்ணுறதுலாம் சொல்ல நீங்களும் நானும் ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிட்டு இருக்கோம் சூழ்நிலை அந்த மாதிரி அமைஞ்சா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் சாப்பாடு அல்ல இப்படி சாப்பிட்டானா இல்லை உருட்டி இப்படி சாப்பிட்டா இல்லை வாய் வழியாக வைத்து உள்ள தானே போகுது இவங்க எப்படி சுற்றி இப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம நேரடியாக ப்ரப்போஸ் பண்ண தெரியல அதுக்கப்புறம் எனக்கு மனசு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து அதுவும் அந்த ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது நான் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் இல்லை இதை விட்டால் நம்மளுக்கு வேறு பீஸ் கிடைக்காது ஸோ இந்த பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த விஷயத்துக்கு நான் வர்றேன் ஓகேங்களா ஏன்னா நமக்கு வந்து மனசை கஷ்டப்படுத்திட்டு மறுநாள் நான் மீட் பண்ணுறதுக்காக பேசிட்டேன் இவங்க வர்றாங்க மூஞ்சில் ஆலி வாயில் தடவிட்டு பலப்படம் வந்து இறங்கினாப்பில் பார்த்தோன்னா அங்கே ஸ்கிட்டாக விழுந்துட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் லவ் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னோம் லவ்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை வருஷம் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் அது வந்து சில பிரச்சனைகள்னால தான் நாங்கள் ரன்னிங் மேரேஜ் ஆனது ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணுது நாங்கள் அது மாதிரி ஆனால் எங்கள் ஆமாம் எங்கள் மாமியார்கிட்டலாம் சொல்லிட்டோம் அம் இவர் சொல்லிட்டார் அம்மா நான் அப்படி அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் மாமியார் என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க எதுவுமே அதாவது நீ படிக்க வேண்டிய சர்டிஃபிகேட் மட்டும் எடுத்துக்கோ மற்ற எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வராதுன்னு சொல்லி நானும் அதை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இப்போ நல்லா பேசுறீங்க அந்த பேச்சு கேட்கும் போதே வந்து இவருடைய பேச்சு ஏதாவது மேடைகளில் கேட்டால் நல்லா இருக்குமே ஸோ ஒரு ட்ராக் அப்படி மாறி ஒரு அரசியல் தலைவரை அவர் எதிர்பார்த்துருக்கலாம் போல ஏன்னு யோசிக்க வைக்கிறது உங்களுக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னாக்கா எல்லாருக்கும் ஒரு சிறந்த தலைவர் ஒருத்தர் வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க என்னுடைய லீடர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவும் சேக்குவார் தான் நான் அதிகமாக வந்து தமிழ்நாடு அரசியலை படித்ததை விட நான் உலக அரசியல் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ரஷ்யனுடைய புரட்சி லெனின் கார்ல் மார்க்ஸ் அவங்களை நான் அதிகமாக படிச்சிருக்கேன் மற்றவங்கள்ட்ட பேசும்போது நான் கம்யூனிஸ்டம் கலந்து தான் பேசுவேன் ஏன்னா மற்ற ஏகாதிபத்தியம் கம்யூனிஸ்டம் இதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கான அந்த விஷயங்கள் நான் அதிகமாக பேசுவேன் நான் ஸோ நல்ல ஒரு அவர் பேசும்போது கார்ல் மார்க்ஸ் அவருங்கள அவங்களெல்லாம் வந்து பின்பற்றி வராங்க அப்படிங்கும் போது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபயர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபயர் இப்படி தடுத்து நிறுத்திட்டுமே காதலுங்கிற ஒரு வழியை வீசி அப்படின்னு எனக்காவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா எனக்கு வந்து அந்த ஃபீல்லாம் கிடையாது என்னென்னா இவங்களுக்கு வேண்டிய நல்லது தான் நானும் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த இது வேண்டாம் இந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது எனக்காக மட்டும் கிடையாது இவங்களுடைய நல்லதுக்கும் சேர்த்து நம்ம குழந்தை எல்லாமே தான் ஆசைப்படும் அதுக்கு ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுது அதை சாப்பிட்டா வயிறு வலி வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தை அடம் பிடிக்கும் நம்ம தான் இது வேண்டான்னு சொல்லணும் கேட்கலன்னு நாலு அரைச்சி அப்பச்சு அப்படி விட்டு சாத்தாடி என்ன சார் எப்படி சார் சமாளிக்கிறீங்க இங்கேயே வச்சு சாத்திடுவாங்க போலையே இல்லை நேரங்களில் வாங்குறது உண்டு அதை வெளியில் தெரியாமல் வச்சுக்க வேண்டியதான் அதனால் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா கடவுள் நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகம் எனக்கு நிறைய அனுபவிச்சுட்டேன் நான் லைஃப்பில் எனக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது ஆனால் என்னோடய இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் வந்து நான் நிறைய விஷயம் பார்த்துட்டேன் அதனால் எனக்கு என்னென்னா கடைசியெலாம் என்னென்னு பார்த்தா இந்த நம்பிக்கை பொறுமை கடவுள் பண்ணாட்டி இல்லை எதுக்குமே ஒரு முயற்சி கண்டிப்பாக வேணும் முயற்சி முயற்சி வந்து பண்ணாட்டி எதுவுமே கிடைக்காது முயற்சி உடையா எழுச்சி அடையா அடிக்கிறேன் முயற்சி பயிற்சின்னு அதிகமாக கொடுத்தாரு ஓகே ஃபைன் ஸோ ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் நாங்கள் ஒரு நல்ல அரசியல் தலைவரை நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறோமா வராங்களா இல்லை அவங்க இன்னுமே வந்து காதலுக்கு கட்டுப்பட்டு உள்ளே இருந்துடுறாங்களா அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சரில் நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ நிறைய வந்து சோஷியல் சர்வீஸ்லாம் பண்ணணும் அதில் வந்து எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன
ஒரு ரூபாங்கிறது வந்து அது ஒரு காசு தான் இரநூறுவாங்கிறது அவனுக்கு சாப்பாடு அவன் குடும்பத்தை ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது இருக்கும் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் மளிகை ஜாமான் கூட வாங்கி கையில் கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் போடும் மாட்டோம் யாருக்கும் இருக்கக்கூடாதுருக்கும் ஆமாம் இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து பார்த்து வந்திருக்கோம் சூப்பர் சார் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு என்ன நீங்க சொல்லிருந்தீங்க நாங்களும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருந்தோம் சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டிருந்தோம் என்ன கஷ்டப்பட்டீங்க என்ன விஷயம் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயி ரெண்டு மாசம் எங்க மாமியார் வீட்டுல இருந்தோம் ரெண்டு பேருக்குமே வேலை இல்லை கல்யாணம் ஆகும்போது நாங்க பால் பாக்கெட் வாங்க காசு இல்லைன்னு கூட வாங்கியிருக்கோம் ஒரு சிலர் கிட்ட ஒரு வீட்டுல போய் இருந்து ஒரே ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கி அதை வந்து தண்ணியை நிறைய ஊத்தி ஊத்தி காய்ச்சிட்டே இருப்பேன் ரேஷன் பருப்பு யாருக்கிட்டயாவது சொல்லி எங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு கிடையாது யார்கிட்டையாவது சொல்லி அந்த ரேஷன் பருப்பு வாங்கி மொத்தமாக சாம்பார் வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டே இருப்பேன் அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இதுவாக இருக்குதுன்னா எனக்கு பாப்பா பிறந்துச்சு பாப்பா பிறந்தப்போ எங்கள் கையில் காசே கிடையாது அப்போ எங்களுக்கு வந்து இவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு தான் இங்கேருந்து காரில் கூட்டிகிட்டு போனது தஞ்சாவூருக்கு அவங்களுடைய வீட்டுக்கு இவரை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க வான்னு சொல்லி அப்போ எனக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு ஐடியா எந்த ஒரு வீட்டுக்குமே வந்து குழந்த பெற்றவங்க குழந்தைய தூக்கிட்டு போகும்போது காசு கொடுப்பாங்க அப்போ இப்போ நம்ம வந்து கையில் காசு இல்லை அப்போ நம்ம குழந்தைய தூக்கிட்டு போனால் நம்மளுக்கு காசு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிலாம் நான் தூக்கிட்டு போயிருக்கேன் அது நினைக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி க பணத்தட்டுப்பாடு எங்களுக்கு ஏகப்பட்டது வந்திருக்கு அப்போ பாப்பா என் வயிற்றில் இருக்கும்போது நான் அஞ்சாவது மாதத்தில் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் இது நியூஸ் ரீடிங்க்கு போனேன் அப்போ காலையில் நான் மூன்றரைக்கு எழுந்திருப்பேன் அப்போ எனக்கு இன்னமும் ஏக்கம் இருக்குது எனக்கு இன்னமும் ஏக்கம் என்னென்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ரெண்டு குழந்தை பெற்று அந்த ரெண்டு குழந்தைக்குமே எனக்கு வந்து அந்த வளகாப்பு அப்படின்றதுமே ஒரு இதுவாக நடந்துச்சு பட் நம்ம ஆசைப்பட்டுருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு நடக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றது சாப்பிடும் போதே நம்மளுக்கு மாதம் மாதம்னு வச்சுக்கோங்க எங்கே எங்கே இருந்தோ மாதம் எல்லாம் நம்மளுக்கு அடிக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து என்னால் சாப்பிட முடியாது பணத்தட்டுப்பாடு தான் கையில் சம்பளத்தை வாங்கின உடனே எப்படி இருக்கோ எனக்கு ஏதோ பொக்கிஷம் கிடச்ச மாதிரி உடனே கோயம்பேட் போயிட்டு நிறைய வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்குவோம் அதுதான் அடுத்த மாதம் வரைக்கும் ஆனால் அதான் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு தாங்குறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சாச்சுன்னா லைஃப்பில் வந்து எதுவுமே பணமே இல்லைன்னா கூட பரவாயில்லன்னு இருக்கும் அது மாதிரி இவர் ஓரளவுக்கு நம்ம படம்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த வறுமைங்கிற விஷயத்தெல்லாம் தாண்டி நம்ம மேலே வந்துட்டோம் மேலே வந்து வந்து செப்டி டேங்க் க்ளீன் பண்ண போயிருக்காரு அப்புறம் வந்து இந்த இது வீடு மாற்றும் போது அந்த பொருள் எல்லாம் தூக்கி வைக்கணும்ல ஷிஃப்ட் பண்ணுறது அந்த வேலைக்கு போயிருக்காரு இவர் பார்க்கறது வேலையே சாக்கடாலி கூட போயிருக்காரு வேலைக்கு போயிருக்காரு எல்லா வேலையும் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே அபிக்காக தான் என்ன வேலை கிடைக்குதோ இப்போ நானா எனக்கு ஒரு குறிக்கோளே இருக்குது இவருடைய நாற்பது வயசுக்குள்ள இவர் வந்து நாலு பேர் மதிக்கிற அளவுக்கு இவர் வரணும் அப்படின்றது அதுக்காக நான் எவ்வளோ வேணாலும் உழைப்பேன் எனக்காக இவர் எவ்வளவு நல்லா உழைப்பார் சூப்பருங்க இது கேட்கும் போதும் பார்க்கும் போதும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்படி ஒரு சூப்பரான ஒரு லவ் கப்புள் நீங்க இப்ப நம்ம நிறைய பாக்குறோம் லிவிங் டுகெதர்ங்கிறாங்க காதலன் காதலிய கொண்டுட்டாங்கிறான் காதலி விஷம் வச்சுட்டாங்கிறான் இதெல்லாம் கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு கண்டிப்பா கோவம் வருது லிவிங் டுகெதர் வந்து நாங்க எப்பயுமே அதை வந்து நாங்க வந்து இது பண்ண மாட்டோம் அப்ரிசியேட் பண்ண மாட்டோம் அது வந்து ஏன்னா லவ் பண்ணால் கல்யாணத்துக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிடும் அதுக்கு முன்னாடி லிவிங் டுகெதர் அப்படிங்கிற ஒரு லைஃப் வந்து எதுக்குன்னா லிவிங் டுகெதரில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒன்று சேர்றது ஒன்று சேர்றது இல்லை அதனால இவ்வளோ நாள் நான் இருந்தேன் உன்ன எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ட்டு போயிடுறாங்க அது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஜென்ஸு ஓவராக அந்த பொண்ணு மேலே ஈடுபாடாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைனா பொண்ணுங்களுக்கு அதை விட பாதிப்பு இல்லை என்னுடைய நண்பர்கள் வட்டாரமே ஒரு நாலு பேர் லிவிங் லைஃப்பில் இருந்தாங்க நாலு பேருமே ட்ராப் ஆகி போச்சு அதை மைண்ட் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் மற்றவங்க எல்லாரும் குறை சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இடையில் நடக்கிற இடையில போயிருது அவ்வளோதான் ஓகே நீங்க சொல்லு நீங்க நான் வந்து கேட்ரிங் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா கேட்ரிங்க்கு நீங்க ஏகப்பட்ட வேக்கன்சி இருந்துட்டு இருக்கு நீங்க முடிச்ச கட்டத்திலையும் இருந்திருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க அதை ட்ரை பண்ணாம ஏன் வித்த வேலைகள் எல்லாம் ஈடுபட்டீங்க நான் எதுக்கா சினிமா வந்தங்கிறதுக்கான காரணமும் எங்க சித்தி தான் ஏன்னா அவங்க வந்து ஓவராயின்னு ஒரு ஹோட்டல் ஓனர் பத்தி சொன்னாங்க அதாவது என்னன்னா நம்ம வந்து ஜாப் வந்து குடுக்கறவனா இருக்கணும் ஜாப் போய் கேட்டு நிக்கிறவனா இருக்க கூடாது வியார் ஜாப் மேக்கர் நாட்டை சீக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எங்க சித்தி சொன்ன விஷயத்த நான் எப்பயுமே நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அதனால் வந்து நம்ம வந்து நாலு பேருக்கு வந்து ஏதாவது நல்லது செய்யணுன்னு நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த வழியை சூஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் நான் கேட்ரிங்கிறது உள்ளே போய் நம்ம வந்து கிச்சனுக்குள்ளே முடங்கிருவோம் ஒன்று பயத்தினால அதை
நல்ல சூப்பரான ஒரு ஜேர்னி போயிட்டே இருக்கு உங்களோட வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் இப்போ நிறைய கூட்டு குடும்பங்கள்லாம் இருக்கான்னு தெரில தாண்டி குடும்பங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுறாங்களான்னு பார்த்தா நிறைய இடங்கள் அது இல்லாமே இருக்கு இல்லையா ஸோ நீங்கள் நிறைய கிராண்டாக ஒரு காது குத்து விழாலாம் போயிருந்தீங்க ஒரு வீடியோலாம் போட்டுருந்தீங்க இல்லை எங்கள் தாத்தாவுக்கு வந்து நாலு ஒய்ஃபு இருபத்தேழு பிள்ளைங்க எங்கள் தாத்தாவுக்கு நாலு ஒய்ஃபு இருபத்தேழு பிள்ளைங்க எங்கள் தாத்தாவுக்கு கணக்கு இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தாத்தா குதிரை வண்டி வச்சிருந்தாரு அப்போ குதிரை வண்டி எடுத்துகிட்டு போனாரா எங்கள் தாத்தா வந்து எங்கே போகிறாரோ அங்கே ஒன்று கரெக்ட் பண்ணி பிக்அப் பண்ணி கொண்டு வந்துடுவார் சொல்லுவாங்க அது சொல்லுவாங்க ஓகேவா சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி தனியாகவே இருந்தோம் நிறையா ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறது இந்த ரிலேஷன் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை இப்போ ஊருக்கு போயிட்டு அது ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சோறு எங்கே போட்டாலும் போயிடுறீங்களேடா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கிடையாது அவாய்ட் பண்ண முடியாது எங்கள் குடும்பம் ஒரே குடும்பம் நாங்கள் இப்போ நான் வரலன்னா அவங்க கேட்பாங்க ஏன் வரல அப்படிங்குவாங்க நேற்று ஒரு முந்தின நாள் நம்ம வீட்டில் ரூஃப் போட்டோம் அன்னைக்கு விலைக்காப்பு நாங்கள் வந்து காலையில் போகலை சாயங்காலம் போகிறோம் ஏன் காலையில் இருந்து வரலன்னு கேள்வி வருது அங்கே இருந்து ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி சொந்தம் அன்பு எல்லாருக்குள்ள இருக்க ஒரு லவ் அவ்வளவுதான் இனி அடுத்த பிளான் அப்படின்னு என்ன வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த விஷயம் பண்ணணும்னு இருக்கேன் அடுத்தடுத்து நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் அப்படின்னு இது என்னன்னா இப்போ நார்மலாக ட்ரஸ்ட் அப்படின்னும் போது நிறைய பேர் உதவி பண்ணுறாங்க இல்லாதவங்களுக்கு படிக்கிறவனோ நினைக்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க இப்போ நம்மளது வந்து ட்ரஸ்ட் கிடையாது ட்ரஸ்ட் மூலயமா அவங்களுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு இப்போ நம்ம மூலயமா எப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவங்க படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வசதி இல்லை ஆனால் இன்னொருத்தவங்க இவங்கள படிக்க வைக்க ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னும் போது இவங்க நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இவ்வளோ பணம் தேவை அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க நம்ம வெப்சைட்டில் ஸோ செய்ய முடிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் உனக்கு பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு அது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் கைக்கும் போகாது பணம் எங்கே கைக்கும் வராது டேரெக்டாக அந்த காலேஜுக்கோ ஸ்கூலுக்கோ அந்த மாதிரி தான் போகும் ஸோ யாருக்குமே எந்த கஷ்டமும் இல்லை அவங்க பணத்தை நான் சாப்பிட்டுட்டேனா இல்லை படிக்கணும்னு நினச்சி அவன் சாப்பிட்டுட்டானா இது எதுவுமே வராது டேரெக்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ நிறைய பேர் இது மூலிமா படிப்பாங்க அதான் நம்ம வந்து ஒரு வேலை சோறு போடுறதை விட படிப்பு கொடுத்துட்டோம்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அவங்க நிம்மதியாக போயிடுவாங்க எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டுமே இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து பெரியார் வந்து எந்த ப்ராஃபிட்டை நினச்சி அவர் வந்து உழைச்சார் காமராஜர் எந்த ப்ராஃபிட் வச்சு உள்ளே வந்தார் அவர் சாகும் போது அவர்கிட்ட என்ன இருந்தது ரெண்டு சட்டையும் ஒரு வேட்டி ஒரு செருப்பு ஒரு கா இதுதான் இருந்தது அவர்கிட்ட காயின் இவ்வளோ தான் இருந்தது ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து பொது நலம் சொல்லி இறங்கிட்டோம் இதில் வந்து நமக்கு வந்து அது வேணும் இது வேணும் எதிர்பார்த்தோம்னா அது அது ஒரு சரியான ஒரு சைனாக இருக்காது பட் இப்போ பொது வெளியில் பொதுமக்களுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம்னு இறங்கும் போது டெஃபினட்டாக நிறைய எதிர்ப்புகள் வரும் இல்லையா எந்த மாதிரியான எதிர்ப்புகள்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க எங்களுக்கு வந்து மெயில் மூலியமாக ஒரு சில ட்ரஸ்ட் பீப்புள்ஸ்லாம் எங்களை வந்து மிரட்டினாங்க இதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது நீ ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் வந்து நீ எடுத்து வச்சிருக்கியா கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ்டெலாம் வாங்கி வச்சிருக்கியா இதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி எங்களை பயங்கரமாக மிரட்டினாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த மெயிலில் எடுத்து பேரோட கொண்டு போய் நம்ம சேனலில் வீடியோவை போட்டுட்டோம் அது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் தனிப்பட்ட முதல முறையில் கூப்பிட்டு பேசினாங்க அதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது நிப்பாட்டுங்க இதனால் ஒரு சில ட்ரஸ்ட்லாம் அடி வாங்கும் நீங்கள் வந்து நேரடியாக நல்லது பண்ணுறவங்கள நீங்கள் கொத்து விடுறதுக்கு அப்போ நாங்களாம் எதுக்கு இருக்கோம் நாங்கள் வாங்கி நாங்கள் பண்ணுறோம் இல்லை எங்கள் ட்ரஸ்ட்டில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க ஆக்சுவலாக என்னென்ன இது ட்ரஸ்ட்டு கிடையாது உதவி பண்ணுறது மேன் டு மேன் ஹெல்ப் தான் அது இடையில நம்ம வந்து ஒரு மீடியேட்டர் தான் ஓகேங்களா அதனால நீங்க மீடியேட்டர் சார்ஜஸ் எல்லாம் கூட்டு நான் கேட்கல எனக்கு நல்ல பேர் இருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் சரி இப்போ யூடியூப் நீங்க வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு கேமராமேனா இருந்திருக்கீங்க சினி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் யூடியூபோடைய மோகம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு காலத்துல அதிகரிச்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா சோ ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பேரிட்டிவ் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல ஆக்சுவலா என்னன்னா யூடியூப்ங்கிறது வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து மந்த்லி சேலரி மாதிரி ஓகேங்களா சினிமாங்கிறது ஒரு அக்ரிமெண்ட் சேலரி மாதிரி இதுதான் யூடியூப் வந்து இன்றைக்கி நிறையா பேருடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து பெருக்கிருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ரொம்ப அடிமட்ட லெவலில் இருந்தவங்களாம் இன்றைக்கி வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ரிச்சஸ்ட்டான ஒரு லைஃப் வாழ்கிறாங்கன்னா அது காரணம் வந்து யூடியூப் தான் ஓப்பனாக சொல்கிறோம் எப்போயுமே நாங்கள் வந்து யூடியூப் வந்து வரவேற்கிறோம் சொல்ல போனாக்கா இன்னும் இது வந்து பெருகி வந்தால் தான் நிறைய பேருடைய வாழ்வாதாரம் பெருகும் எங்களை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய பேர் வரணும்னு ஆசைப்படும் நாங்கள் யூடியூபர்ஸ் அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் எனக்கு தோணுறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணுறோம் ஓகே எல்லாருமே ந
அது மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம காட்ட மாட்டோம் எது நல்லா இருக்கோ பாக்குறது பாஷியலா இருக்க விஷயத்தை மட்டும் நம்ம காட்டிட்டு இருக்கோம் வரவே இருக்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம காட்டுறோம் ஸோ இப்போ பெண்கள் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களோட ஆஸ்பெக்ட்ல இப்ப நிறைய நீங்க பாத்துருப்பீங்க இல்லையா உங்களோட ஜேர்னில இப்ப நம்மளுடைய ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்றாங்க நம்ம வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருப்போம் ஏன்னா நிறைய ஒரு சிலருக்கு அந்த ஆசை இருக்கும் நம்ம ரிலாக்ஸாக வீட்டு வேலையை பார்த்துட்டு ஹஸ்பண்டை பார்த்துட்டு இது இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஆனால் வீட்டில் தேவைகள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்போ இவங்களுக்கு நம்ம கை கொடுக்கணும் கை கொடுத்தா தான் அது ஃபேமிலி வந்து அப்படியே ஒன்றா மேலே முன்னேற முடியும் பத்து நாளில் செய்கிற விஷயத்தை ரெண்டு பேர் உழைச்சோன்னா அஞ்சு நாளில் செய்யலாம் ஸோ அதனால் வந்து சும்மா இருக்காமல் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு கெட்ட விஷயங்கள் இல்லாமல் நல்ல விஷயங்கள் எதுனாலும் பண்ணலாம் யார் வந்து நம்மளை கிண்டில் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் உழைக்க முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் உழைச்சிடணும் வயசான காலத்தில் அப்போ தான் உட்காந்து சாப்பிட முடியும் வயசான காலத்தில் நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னா இப்போ உழைக்கணும் நீங்கள் லவ் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ வரைக்குமே இவங்களை பார்த்தா எனக்கு இந்த பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய டூஎட் சாங் அப்படின்னா எந்த சாங் சொல்லுவோம் பாட்டை பாடுதான் கவுத்தா என்னோடு வாவா என்று சொல்ல மாட்டேன் இந்த பாட்ட பாடிதான் வந்து இவங்கள்ட்ட நான் அடிக்கடி பாடுவேன் ஷூட்டிங் டைம்ல போயிட்டு இப்படி கையில இது வச்சுட்டு இப்ப திறமக்குள்ள இப்படி பாத்துட்டு இருப்பாங்க இவங்க மெம்மே இவங்க இப்படி மைண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து இது ஓடிட்டு இருக்கு நான் அந்த படம் இப்ப பாத்துட்ட டயம் அப்படிங்கிறப்ப எப்படி பிடிச்சிட்டு என்னோடு வாவா என்று சொல்ல மாட்டேங்க அப்படி பார்க்க வந்த ஒண்ணு நடிக்கிற விட்டுட்டு அடுத்து இந்த பாட்டு ஒண்ணு மழை பெய்யும் போது மழை பெய்யும் போது அந்த இது இருக்குல்ல அது அதை பாடிட்டே இருப்பேன் நிறைய வாட்டி கேட்டுட்டேன் ஏன்டா லவ் பண்ணும் போது கரெக்ட் பண்றதுக்கு என்னவோ பண்றீங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பாடுறா அதாவது ஒரு வகையில சுதியில நிக்கும் இந்த சுதி விலைக்கு வேற எங்கயாவது போயிரும் அங்க யாராவது ஸ்ருதின்னு இருக்காங்களா பக்கத்துல நிக்க வச்சா ஸ்ருதி கரெக்டா மழை பெய்யும் போது நனையாத யோகம் இது என்ன மாயம் யார் செய்தது அப்புறம் வந்து ஒரு பாட்டுலாம் பாடிட்டாரு நீங்க அவருக்காக ஏதாவது ஒரு ப்ரப்போசல் வந்து பண்ணலாம் நான் மனுஷன் வரும் பாவம் ஆயிட்டாரு ரொமான்டிக்கா பார்த்தேன் ரொம்ப சொல்லலாம் அதுக்காக என்ன லவ்யூன்றது வந்து எனக்கு பழகி போச்சுப்பா சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன் அவர் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு அவங்க சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அவங்க பிஸியா இருக்காங்கல்ல நம்ம லவ்யூட அமைச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானா போய் ஹேக் பண்ணி நானா கிஸ் பண்ணி நம்மளே எல்லாம் நான் எப்பவுமே சொல்றது ஒரே வருஷம் தான் சொல்லுவேன் நூறு வருடம் நீ வாழ வேண்டும் உனக்கு முன்னே நான் சாக வேண்டும் உன் மனைவியாக அப்படி சொல்லுவேன் எனக்கு நானும் வந்து இவர்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் அந்த பூ பொட்டு இதெல்லாம் வச்சிருக்கும் போது உன்னை பார்த்து உன்னை உங்ககிட்ட விஷயம் பேசிட்டு இருப்பல்ல சிரிச்சு அந்த சந்தோஷத்தோட நான் செத்து போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நிறைய நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய திருமணமும் காதல் திருமணம் அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க இங்க நிறைய இடங்கள்ல வந்து இந்த சாதி மாற்று திருமணத்தினால ஆணவ கொலைகள் அப்படிங்கறத நம்ம கேள்விப்படுறோம் பக்கத்திலேயே கூட பாக்குறோம் இல்லையா அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க கண்டிப்பா அந்த கேள்வி நீங்க கேட்கணும்னு நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வாழ்க்காவில் இருந்து கங்கவேரி புக்கு என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா மனிதன் வந்து உருவான காலத்தில் எல்லாம் தாய் மகன் மகன் த மகள் வந்து தந்தை இப்படி தான் அவங்க எல்லோருமே உருவ வச்சுக்கிட்டாங்க இப்படி மக்கள் பெருக்க அதிகமாக அதிகமாக உணவுக்காக பிரிச்சுக்கிட்டு அவன் வேறு வேறு இடத்த பிரிஞ்சு போனானுங்க ஒரு இடத்துல சாப்பாடு கிடைக்கலங்கிறப்ப நீ பிரிஞ்சு அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்க நீ இங்கே போய் பிரிஞ்சு சாப்பிட்டு பிரிச்சுக்கிட்டானுங்க தொழில் ரீதியாக தான் மனிதன் வந்து ஜா அது இந்த தொழில் பார்க்குறியா ஓகே பறையாக இருக்கிறியா பறை பறையன் போ பழனுன்றியா பல்லன் நீ போ அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தான் அப்போ பிரிச்சுக்கிட்டாங்க தொழில் ரீதியாக தொழில் பார்க்குறவனை இப்படி கூ பல்லனை கூப்பிடு பறையனை கூப்பிடு தோட்டியை கூப்பிடுன்னு சொல்லி கூப்பிட்ட காலங்கள் போய் மனிதனை வந்து தொழில் அழி தொழிலையும் காசையும் அடிப்படையாக வச்சு என்ன பண்ணாங்க ஜாதியை பிரித்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க இதுதான் உண்மை அப்போலாம் வந்து ஜாதி கிடையாது மதம் கிடையாது எல்லோரும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கங்க இப்போயுமே அது கிடையாது எல்லாருமே ஒரு தாய் மக்கள் தான் நல்லா பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அது உங்களுக்கும் தெரியும் ஓகேங்களா எல்லாம் ஏதோ ஒரு வழியில் வந்த விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே அதை பிடிச்சி நம்ம ஆட்களை வந்து பணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அது அது கூட காசுங்கிற விஷயம் வந்துருச்சு இப்போ காசு அதிகமாக இருக்கவன் அழைச்சிட்டுவோன்னா கம்மன் தானே இருக்காங்க எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய கோடிசன் அழைச்சிட்டு போயிட்டாருனா அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒருத்தனும் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை பேசாமல் தான் இருக்காங்க காசு இல்லாதால தான் இழிச்சவத்தனமாக ஏதாவது இருக்கவனை பிடிச்சி போட்டு அடித்து கொள்வாங்க இது பண்ணுவாங்க கேட்டால் ஆணவப்பட்டு கொள்ளுங்க வசதி இல்லாததுக்கு இப்படி ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான்
உழைக்கிறது ஆயிரம் வழி இருக்குது நீ ஜெயிக்கலனாக்கா அது உன்னுடைய முட்டால் தானே அது மற்றவங்களை குறை சொல்ல முடியாது நீ இறங்கி வேலை பாரு டெய்லி ஏதாவது வேலைக்கு போய் முடியல ஏன்னா சாக்கடை கூட அள்ளியிருக்கேன் செப்டிடங்களை போய் ஒருத்தன் போன மலை தள்ளி கொட்டியிருக்கேன் சம்பாதிச்சிருக்கேன் எல்லாம் என்னுடைய மனைவிக்காக தான் எந்த விதத்துலேயும் அவளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கூடாங்கிறதுக்காக தான் அதெல்லாம் தாண்டி போ கௌரவத்தை விட்டு இறங்கி வேலை பாரு கடவுள் உனக்குன்னு ஒரு சரியான பொசிஷன் வச்சிருப்பாரு அப்போ நீ ஜெயிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் உன் காலரை தூக்கி சொல்லிக்கலாம் நான் ஜெயிச்சு நிற்கிறேன் அன்னைக்கு அன்னைக்கு சாக்கடை இல்லை மலை இல்லைன்னு இன்னைக்கு எல்லாட்டையும் நான் சொல்லுவேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பெரிய இடத்துல நம்ம இருக்கோம் எல்லோரும் மதிக்கிற இடத்துல இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம வெளியில் போனால் கலெக்டர் முதல் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி கை கொடுக்குற ஒரு பொஷன் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து அடித்தலாம் அது தான் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீ வந்து தோல்வியிட்டனா அதுக்கு முழுக்க காரணம் நீ தான் ஜெயிச்சாலும் அதுக்கு முழுக்க காரணம் நீ தான் ஓகே ஸோ ரொம்ப சூப்பராக எவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட வந்துட்டு ஒரு லவ்பிள் கப்பலில் மீட் பண்ணது இன்றைக்கி வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்ககிட்ட பேசினதே பிகாஸ் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ பார்க்கக்கூடியவங்களுமே வந்து இப்போ லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி லவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனையில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி அவங்களாமே யோசிக்கக்கூடிய வகையில் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளேயுமே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் இருந்தது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இதுவுமே நிறைய பேருக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக எங்களுக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்களுக்காக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டைம் சேவ் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு பெண்களுக்கான பிரத்யேக தலம் அவல் கிளிட்ஸ் பேஸ்புக் பேஜ் லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அவல் கிளிட் சேனல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் மம்மிஸ் சாய்ஸ் உதயம் வர்ணா தோதிஸ் அண்ட் ஷர்ட்ஸ் ஃபார் மென் அண்ட் கிட்ஸ்